Nè, hồi trước dùng âm ly là anh anh cũng hát thế ở nhà là mình có âm ly mà hát xong là cứ đang đứng đoạn này mà tự nhiên nó rít lên vậy lại né né như kiểu né đạn <cười> mà âm ly cũng rẻ nhá ngày xưa huyền thoại là gì huyền thoại là hai lẻ ba lẻ năm lẻ sáu lẻ cô mi lẻ nờ béo nờ gầy huyền thoại lắm hello anh em à, và anh em đang thấy trên khung hình này đây là cửa hàng sóng âm thanh đang chuẩn bị hoàn thiện rồi đấy, diện mạo đấy đây các bác có thể xem này toàn loa là loa vàng mic đẩy à, nhưng mà còn thiếu một cái mà rất nhiều bác hỏi em thì hôm nay tiện thể à, hỏi sếp luôn đây. hello sếp 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 <cười> à, tại à, mấy bác có mấy bác nhắn tin hỏi để tiện hỏi sếp luôn sao bên mình không bán âm ly âm ly á <cười> <cười> âm ly thì lúc trước có bán nhưng mà bây giờ thì đa phần là người ta mua vang với đẩy rồi mua vang với đẩy à thế lại không dùng âm ly nữa thật ra âm ly bây giờ vẫn nhiều bên bán nhưng bên mình không bán nữa thôi chứ còn bên thật ra rất nhiều, nhiều bên bán âm ly mà ừ. thì cũng là một vấn đề nhỉ ừ. thì à, làm lấy một cái video đi được làm lấy một video về âm ly đi nói chuyện với các bác cho vui âm ly à? âm ly là cả một bầu trời quá khứ đấy. <cười> nếu mà nói âm ly nhá thì mà ngày xưa cách đây khoảng tầm uh, 6 đến 8 năm thì làm gì có ai dùng vang số đâu rất ít người dùng vang số đa phần vào nhà là âm ly kể cả phòng hát cũng âm ly ngày xưa mà phòng hát các bác xem nhá là một cái âm ly nhá một đôi bb một đôi bầu quyền thoại luôn cắm vào đấy chỉnh tay là xong luôn đóng tủ lại là xong cấu hình hoành tráng nhất lúc đấy đấy à ở ngày ngày xưa em nhớ ấy, có lần là mình ngày xưa chưa làm âm thanh mà bố mua về một cái âm ly xong là bảo nâng cấp lên là từ 16 sò lên 24 sò nhưng mà mình thích cái kiểu dáng của âm ly trước tại vì nó có đèn đèn nháy nháy này nhưng bố cầm về cái âm ly mà nó nó rõ to nhưng không có đèn không thích mình cũng không hiểu là tại sao lại phải <cười> nâng lên còn 24 sò âm ly ấy. bây giờ mới hiểu nhưng ngày xưa cũng không hiểu đâu nói chung là âm ly làm cái gì nó huyền thoại. Thì bây giờ công nghệ càng ngày càng cao đúng không? Ừ, nói chung là bây giờ theo cái thời đại công nghệ mà âm thanh âm thanh karaoke nó cũng là một cái gì đấy nó công nghệ nên là nó thay đổi liên tục. Nó giống như cái iPhone ấy ngày xưa dùng uh, iPhone 5 bây giờ dùng iPhone 11 rồi đấy. Bây giờ ai dùng cái iPhone 5 đâu? Nhưng mà để nói cái âm ly thì uh, cái âm ly thì cũng có nhiều loại. Nếu vấn đề âm ly không nó có âm ly nghe nhạc nhá nó có ly karaoke và âm ly nghe nhạc thì bây giờ nó vẫn là hot đúng không? các bộ bộ nghe nhạc bây giờ vẫn cần âm ly bộ nghe nhạc thì không ai người ta dùng vang dùng đẩy cả đấy bộ chuyên về nghe nhạc vẫn dùng âm ly âm ly đèn và những con âm ly đầu tiên nó ra đời từ cái đây của hơn 100 năm ấy từ những năm 1904 đến 06 không nhớ nữa nhưng mà cách đây của rất lâu rồi và đối với âm ly karaoke thì em thì, thì em không rõ là nó ra đời từ bao nhiêu nhưng mà đến hiện tại thì bây giờ rất ít người dùng Ừ, thế tại sao mà lại chuyển sang dùng vang số hết? Thế thì cái câu chuyện lại cách đây khoảng tầm 5 năm trước là bắt đầu cái thời kỳ mà cái vang bãi, cái vang bãi về Việt Nam ấy, mấy cái dòng uh, Chipad 580, chỉ nói chung là Chipad rồi là mấy cái dòng Google V6, mấy cái dòng X nó bắt đầu ở Việt Nam với giá rẻ thì lúc từ lúc đấy là người ta mới mới, mới thay đổi là bỏ âm ly mà người ta nâng cấp lên những cái dòng vang cơ cho vang số. Thật ra, thật ra thì âm ly nó cũng rất là hay nếu như mà một cái phòng nhỏ diện tích nó khoảng tầm 20 mét dùng con âm ly một đôi bầu một con súp nữa thì vẫn hát rất là ok mà âm ly không rẻ đâu nhá ngày xưa huyền thoại là gì huyền thoại là hai lẻ ba lẻ năm lẻ sáu lẻ cô mi lẻ nờ béo nờ gầy huyền thoại lắm nhưng mà bây giờ thì ít người dùng bởi vì sao đầu tiên là không nói là âm ly nó không hay âm ly vẫn rất là hay nhưng mà nó chính vì là nó có nhiều cái tích hợp quá nên là nó không một chi tiết Ví dụ như là bây giờ anh dùng vang và đẩy đúng không? Cái vang nó là chuyên để có eco để vợt trong hú Cái đẩy là phần công suất à, Nhưng còn âm ly thì sao? Âm ly nó tích hợp hai trong một Tích hợp một là phần chỉnh tín hiệu à, Thứ hai đó là chỉnh về phần công suất ở bên trong con âm ly Mà tích hợp lại không được chỉnh không được sâu Ví dụ như bây giờ mà có hai đôi loa đi Và treo bốn góc bây giờ bảo là con âm ly đấy bây giờ chỉnh pha thì đây là chịu cũng chỉ được đấy. 
Ồ, thế là chỉnh uh, pha delay không pha được Ờ, uh, nên là vang số sẽ có những cái uh, Đấy nó ok hơn đúng không? Tức là nếu như mà để loa ở một hướng Một đôi, âm ly vẫn rất ok Tiếng rất hay nhá Thật ra bây giờ nhiều con vang số không thể nào bằng âm ly ngày xưa được Con 203 ngày xưa Tiếng người cô của nó thì phải nói là rất là hay Rất nhiều giờ vang số bây giờ kìa cao cấp Không thể là bằng tiếng nó được Nhưng mà có một cái nó như này Tại sao bây giờ mà anh em đi phòng hát Đấy, cứ nếu em nói lĩnh vực karaoke nhá anh em vừa phòng hát ấy thì nó sẽ là cái nơi mà nó cập nhật những cái công nghệ mới nhất bởi vì họ phục vụ karaoke mà họ phục vụ tiền để lấy tiền về karaoke mà chúng ta chơi bình thường nhưng mà vào phòng hát là họ phải cập nhật những cái mới nhất ngày xưa phòng hát là gì là vẫn dùng âm ly nhưng bây giờ mà anh em thử vào phòng hát xem có cái phòng nào mà dùng âm ly nữa không tất nhiên là vẫn có nhưng mà rất ít và đa phần là chỉ có ở quê ở những cái vùng sâu họ dùng âm ly thôi còn đâu nếu mà để Hà Nội Hà Nội nhá hay là những cái tỉnh thành như là Hải Phòng hay là nơi phát triển ấy, thì đa phần anh nghĩ là bây giờ họ cũng không dùng ly rồi nếu mà có thì phải nói là rất rất ít thôi ờ, thế thì có có nói rõ hơn về điểm mạnh với điểm yếu của âm ly được không thật ra điểm mạnh của âm ly thì ai cũng biết nó là gì nó là rất là dễ chỉnh ai cũng chỉnh được đúng không à, nhưng mà điểm yếu của nó thì như em nói rồi đấy là đối với nhiều nhiều loa hệ thống nhiều loa mà loa đặc biệt là loa để ở những vị trí những phía khác nhau thì cái âm ly nó tỏ ra là nó xử lý nó không được tốt như là vang số đấy điểm trừ ở đấy và cái thứ hai là cái trống hú nó không được tốt và một số dòng âm ly thì không có rỉ mờ bây giờ vang số hay là vang cơ thì đa phần là nó đều có eco có rỉ mờ cả và một cái nhỏ một cái nữa là cái công suất của âm ly thường là công suất của âm ly nó sẽ không được lớn đấy. như là vang như là đẩy nhá đẩy thì chúng ta có thể ít nhất là phải tầm là để karaoke phải tầm 500 w rồi đúng không? 500 w 600 và 800 nghìn hai như âm ly ngày xưa thì đa phần là những dòng âm ly đấy tích hợp bên trong là cái công suất nó nhỏ hơn nên là người ta bảo là mỗi người làm một việc ấy thì nó sẽ chuyên hơn chuyên sâu hơn những âm ly thì nó làm nhiều việc quá tất nhiên là ngày xưa là có dòng dòng âm ly analog nhưng mà bây giờ cũng có nhiều dòng âm ly digital nhưng mà cái thị phần và cái sở thích bây giờ là cũng ít người thích dùng âm ly tất nhiên là đối với những cái dòng âm ly em nói là đối với những cái dòng âm ly karaoke nhé không phải là những dòng âm ly nghe nhạc để mà nghe nhạc thì âm ly đèn vẫn là huyền thoại rồi không thể thế được lỡ mà anh giờ thích âm ly quá thì có dòng nào hay hay không hay hay thì bây giờ vẫn là hai lẻ ba năm sáu em chỉ biết mấy dòng mấy thôi tại vì là ngày xưa thì chỉ hâm mộ mấy dòng ấy thôi ừ, cũng giang mua là... này cô mi này Nói chung là cũng, cũng nổi tiếng đấy Cũng là những dòng rất là nổi tiếng Đúng rồi, ngày xưa mà hát Ngày xưa nhớ ở nhà mình có một đôi loa, một âm ly Mà hát karaoke mà nhiều người đến ý Ông nào cũng chỉnh <cười> Bố người ta chỉnh xong Một lúc sau lại chú chỉnh, một lúc sau lại bác đã chỉnh Tức là mỗi người một kiểu Mỗi người một kiểu xong là chỉnh cuối cùng là nó lung tung hết cả lên <cười> Nhớ là cái kỷ niệm âm ly như thế Mà cái thứ hai là những dòng ly kém ý, mà chỉnh cho chú rất kém hát ngày xưa mà nó rít ầm lên hát nó còn phải cầm mic chữa chữa <cười> bây giờ nếu dùng băng số thì nó cải thiện rất là nhiều rồi đấy né hồi trước dùng âm ly là anh anh cũng hát thế ở nhà là mình có âm ly mà hát xong là cứ đang đứng đoạn này mà tự nhiên nó rít lên vậy lại né né như kiểu né đạn <cười> nhưng bây giờ hỏi hỏi mà xem bây giờ nếu như dùng băng số thì ai còn bị không tất nhiên là cũng có những người bị nhưng mà nếu như mà biết chỉnh nhá biết chỉnh thì là hầu như không bị rú Đấy, nhưng mà âm ly kể cả biết chỉnh thì nó còn phụ thuộc vào con âm ly đấy như nào Nó vẫn rú là rú bình thường, đúng không? Nói chung là âm ly làm cái gì đấy mà nó là ngày xưa thì rất là chuộng Nhưng bây giờ mà có sự xuất hiện của những cái dòng vang cơ, vang số Thậm chí là vang cơ bây giờ nó cũng rất ít người dùng rồi Đấy, nên là đa phần bây giờ cái xu hướng là họ sẽ chuyển đổi sang những cái công nghệ số Nên vang số sẽ là một cái mà nó sẽ, em nghĩ là nó sẽ rất là lâu dài và bền vững trong vực karaoke tất nhiên là vẫn có mixer song song đúng không nhưng mixer thì nó cũng không tiện lợi như là vang số được đấy nên là một phần cái âm ly mà nó ít người dùng bây giờ là như thế mà do công nghệ thời thế thế thời thời phải thế đấy ở nhà bây giờ thì anh cũng có cái âm ly nhưng mà kiểu hát bố mẹ ở nhà ấy hát cứ bị rít rít khó chịu thế bây giờ thì có giờ mà... cách nào khắc phục không ông này ông này thì không được bây giờ làm bây giờ mà ở nhà vẫn dùng âm ly là không được <cười> ở nhà dùng loa gì đấy nhà dùng hai cái loa cũng là loa bâu <cười> chứng tỏ dùng đi đều <cười> à, thật ra thì nhiều bác dùng âm ly mà các bác không nâng cấp lên thì các bác nâng uh, cấp lên luôn vàng với đẩy nhưng mà 
các bác có thể là nâng cấp ví dụ như là loa mà công suất khỏe hơn âm ly các bác có thể mua thêm đẩy để ghép vào âm ly để cách một cách thứ hai là nếu như mà nó bu dít quá thì các bác có thể là lấy thêm một con vang các bác gắn vào nó vẫn là ok khi đấy thì cái âm ly của các bác sẽ biến thành cũng đẩy công suất các bác nhá đấy, nên là chúng ta hãy tận dụng à, nếu như mà dùng âm ly mà nghe tốt rồi ổn rồi không sao vẫn ok đúng không nhưng mà nếu như mà gặp tình trạng là với nhiều loa quá người việt nam chúng ta thích nhiều loa cứ thích là phải to phải tráng đã. đấy đây là đôi khi là một cái âm ly mà xử lý với nhiều loa mà nó zip thì các bác có thể là mua vào số thì nó cũng là một cái để nó giúp các bác là đỡ bị zip bích các bác nhá Đấy, cái vấn đề của em là hiện tại là được giải quyết rồi đấy Nên là các bác mà có một cái vấn đề gì so với bộ dàn của mình thì cứ nhắn tin cho em hoặc nhắn tin cho sếp đây nhá Nên Em làm ừ, video ừ, <cười> Bên em thì có mấy anh em thôi nhưng mà ông nào cũng là sếp các bác ạ Ông nào cũng gọi là sếp Đấy thì uh, cũng có một cái là ngày, ngày xưa ấy Thời thế, thế thời cái công nghệ nó ngày càng phát triển Nên là cũng có thể là một thời gian sau nữa thì uh, cái vang số nó sẽ lỗi thời chẳng hạn đúng không cái âm ly thì cách đây khoảng tầm năm bảy năm nó rất là hot bây giờ thì các bác xem là cũng sẽ ít người dùng rồi nên là cái công nghệ cái đồ karaoke đối với em là những đồ công nghệ nên là nó sẽ cập nhật và update liên tục để làm sao mà chúng ta cái việc chúng ta nghe nhạc chúng ta hát ngày càng dễ dàng và ngày càng nó thuận tiện hơn nó không bị ú dít nữa hát nó dễ dàng hơn thì đấy cũng là một số cái mà cái công nghệ mà ngày càng nó phát triển nên là cái vấn đề mà âm ly thì em cũng không quá là lạ đúng không thậm chí là vang số sau này mà nó lỗi thời thì mình cũng không có gì quá là lạ đấy. sếp 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 thực ra là mình cũng có một cái âm ly sếp nhớ là cái nào không âm ly gì ở mình cũng bán một cái âm ly sếp nhớ là âm ly nào không âm ly gì lại không nhớ đúng không db à, ak 500 trăm <cười> đấy là con âm âm ly uh, digital nhá không phải alok tức là con đấy là nó tích hợp giống như kiểu là một con vang ở bên trong ấy một con vang mà có đẩy bên trong đấy nói chung là các bác dùng âm ly cũng được các bác dùng vang số cũng được các bác dùng đẩy cũng được cứ làm sao mà cái bộ dàn chúng ta ở nhà hát các bác cảm thấy nghĩa được không quan trọng là dùng cái gì nhưng mà với em thì là hiện tại vẫn là vang với đẩy nó sẽ là tối ưu nhất cho một bộ dàn nếu như các bác mua mới ok hỏi thế thôi nhỉ hỏi thế thôi thế thôi đúng không okay, rồi các bác nhá các bác mà cần <cười> các bác mà có, có câu, những hỏi câu hỏi nào gì về âm thanh các bác cứ comment em sẽ tổng hợp lại và trả lời các bác theo cái hiểu biết và kiến thức của em đây cũng là một video chia sẻ các bác nhé nên là có thiếu thừa gì thì các bác có thể đóng góp thêm ok các bác